ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விசு கிருத்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் இப்படி வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் தக்காளி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்கலாம் மல்லி நாலு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வரமிளகா அஞ்சு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் குறுமிளகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கருவேப்பிலை இதை நல்லா வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம் எல்லாம் தனித்தனியாக வறுத்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சீரகம் குறுமிளகு வெந்தயம் இதை நல்லா வச்சுக்கலாம் கரமிளகாய் கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா வருத்தாச்சு இப்போ இதைய அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மைய அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதை வதக்கி அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து பூண்டு அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அடுத்து தக்காளி தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து நம்ம முதல் அரைச்சி வச்சாவ மசாலாவை உள்ள ஊற்றிக்கலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு ஆறின பிறகு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதையே நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் தேங்காய் நம்ம வதக்கக்கூடாது அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கத்திரிக்காயை நல்லா வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க
எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கத்திரிக்காயை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம இதையே எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கருவேப்பிலை நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா உப்பு தேவையான அளவு நம்ம புளி குழம்பு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்கும் போது வெந்தயம் போட்டால் நல்ல மனமா இருக்கும் பச்சை வாசம் போக நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச புளியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முதல் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கல பச்சை வாசம் போக நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதையை மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு பச்சை வாசம் போக நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வணக்கி எடுத்து வச்சு கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழம்பு நல்லா பச்சை வாசம் போக கொதிச்சு கத்திரிக்காய் சேர்த்தாச்சு கத்திரிக்காய் சேர்த்த பிறகு குழம்பு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க கூடாது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்